，在高原飞无人机要注意什么？这里有我的血泪教训：一、首先是了解你无人机的最大起飞高度，比如大疆的运 mini 三千米，运 Air Two 五千米，运二六千米。如果你超过这个高度起飞，无人机的性能会大大下降。机器会增大输出功率，加快电量消耗，不仅损坏电池，还增加了飞行的风险。有些机型有专门的高海拔桨，可以提供更大的升力，保证飞行更加安全。二，高海拔地区温度偏低，无人机的续航也会随海拔升高逐渐降低。注意对电池的保温，飞行前查看飞行状态里的电池参数，温度至少要十五度以上，最好达到二十度以上最安全。如果达不到正常工作温度，强行起飞，电池可能出现电量瞬间掉为零的情况，会损坏电池，可能导致炸机。起飞时也要保证尽可能多的电量，飞行中时刻观察电量，保证有足够的电量返航，以应对飞行途中的突发状况，避免双程飞行变单程。当我还是个无人机飞行小白时，第一次出来飞就是在西藏。当时一时激动，忘了看电量，其实还剩百分之二十的电。结果飞出去不到一分钟，就突然提示说电量严重不足，连自动返航都没有，就直接紧急原地降落在了一个没有人能下去的山上。当时这个无人机总共使用时长才三个多小时，就这么永远的留在了西藏。哎，说起来就心疼。三，常规注意事项。电池不可以满电存放，长时间会导致电池鼓包；空电存放会导致电池过度放电，损坏电池。飞机长期不飞行，至少一个月对电池进行一次完整的充放电再存储，可以带出去飞一下，延长电池使用寿命。四、高原地区空气稀薄，无人机动力下降，抗风性能衰减，遇到大风天尽量避免飞行。高原天气变化快到超乎你的想象，可能突然来一阵大风，机器就掉下来了。五，高原的云非常好看，有些人可能想要穿云飞行，这里你需要关闭避障功能，否则可能出现在云雾中无人机无法下降的情况。六，高原经常有很多的遮挡物，比如说大山，如果你尝试飞越大山，有可能会出现信号差、飞机失控的情况。请大家根据具体情况量力而飞。七，遵守当地法规，禁飞地区一定不要飞，尤其在藏区，比如整个拉萨都是不能飞的。关注我，带你游藏区。